പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൽ ഇ ഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പവർ എൽ ഇ ഡിയുടെ വൈഫൈ കൺട്രോളർ കൺട്രോളർ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് പവർ എൽ ഇ ഡിയുടെ വൈഫൈ കൺട്രോളർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം സെർച്ച് ചെയ്യാം എക്സ് എൽ ജി പവർ എൽ ഇ ഡി പ്രോ അപ്പം ഞാനിവിടെ നേരത്തെ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൽ ജി പവർ എൽ ഇ ഡി പ്രോ അത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ചൈനീസ് അടങ്ങിയ സാധനം എക്സ് എൽ ജി പവർ എൽ ഇ ഡി പ്രോ എന്ന് തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും അതിനകത്ത് ആദ്യം ഉള്ള സാധനം ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പവർ എൽ ഇ ഡിയുടെ കൺട്രോളർ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കൺട്രോളർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ വൈഫൈ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോളർ ഇവിടെ കാട്ടും നമുക്ക് കൺട്രോളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും പാസ്വേഡ് എട്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് അടിക്കുക എയ്റ്റ് 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 അങ്ങനെ എട്ട് വട്ടം എട്ട് അടിക്കുന്നതാണ് കൺട്രോളറിൻ്റെ പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സെർച്ച് പാനൽ പോയാൽ നമുക്ക് ആ പാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ടൂൾസിൽ പോവുക പാനൽ സെറ്റപ്പിൽ പോവുക അതിനകത്ത് കളർ ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ആറ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സിംഗിൾ കളറിനെല്ലാം ആറ് എന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ വിത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ വിത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര മൊഡ്യൂൾ വിത്തിന് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പാനലാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ വിത്ത് അതായത് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഒരു പാനലിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന എൽ ഇ ഡിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് ഞാൻ ഒരു പാനൽ മാത്രമേ ഹൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പതിനാറെന്നും കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്കാൻ ടൈപ്പ് ഇവിടെ സ്കാൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന സ്കാൻ ടൈപ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൺഫേം ആവാത്തതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളുടെ പാനലൊന്നും തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം തിരിച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം അതിന് വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം വണ്ണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ എൽ ഇ ഡി സെൻറ്റർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ അത് ഔട്ടായി നിൽക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ് ലെഫ്റ്റ് സ്പീഡ് ഒരു പത്ത് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക ഒന്ന് കൊടുത്താൽ വളരെ കൂടിയ സ്പീഡാണ് വരിക നമുക്ക് പത്തൊക്കെ ഒട്ടിമ സ്പീഡായിരിക്കും സൈസ് നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി സെൻറ്റർ നാളെ വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ബോൾഡാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് ബോർഡർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ബോർഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡർ വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം വണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് പ്രോഗ്രാം അവിടെ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വീണ്ടും അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഞാൻ 
റെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് വീഴുന്നതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ഒരു പത്ത് സൈസ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അതിനുശേഷം ഹോൾഡാക്കി സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീവ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ പാനലിലേക്ക് സെൻറ്റ് ആവും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈഫൈ കൺട്രോളർ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്